welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. In this week's episode, we will take you to a mountainous area in Hà Giang province of Vietnam, where you will see how the local villagers there turn mediocre things into beautiful subjects just with their own hands. And moving on to fashion, we'll chat with a fashion illustrator, Ki Quy Phạm, who has collaborated with a giant global fashion labels and understand more about what the difference between a fashion designer and a fashion illustrator. Last but not least, we'll talk to a group of Vietnamese creators behind a short film showcasing a unique look at anti-Asian racism issue in the U.S. So join us in this journey, coming your way in just a minute. Meet the villagers with magical hands. A chat about fashion illustration with Kikui Phạm. And Vietnamese creators behind short film featuring anti-Asian racism. Now let's begin with some local news. The 22nd Vietnam National Film Festival kicked off on November the 18th, both offline and online in the central province of Thừa Thiên Huế, under the motto Building a Vietnamese Film Industry Rich in National Identity, Modernity and Humanity. The festival runs until November the 20th, featuring 128 films from 42 units, including 26 motion pictures, 56 documentaries, 15 scientific films, and 31 animated films. The 22nd festival will present two new awards, one for a feature film with the best cinematography and the other for outstanding debut by a director. The new award for outstanding debut by a director will see competition among three directors, including Mai Thu Huyen with Gil, Nguyễn Mạnh Hà with Linh Chien or War Soldiers, and Trần Thanh Huy with Ram. Vietnam Saigon Choir of the Ho Chi Minh City Conservatory of Music was praised by the jury of the World Choir Games 2021. In the virtual choir video clip, a cappella category, Saigon Choir won the highest rating of excellence for its video Nang Có Con Xuân or Is Spring Still in the Sunshine? Each member of the Saigon Choir made his or her own video which was then combined into one video. The choir chose the song Nang Có Con Xuân by Đức Chí with choral arrangement by Chun Chi and conducted by Huynh Quang Thái, the founder of Saigon Choir. The choir selected this song to introduce the material of Vietnamese folk music to international friends. World Choir Games is the world's largest choir competition, known as the Olympics of the choir music. The contest is held every two years as an opportunity for hundreds of choirs around the world. Designer Nguyễn Minh Công was recognized on November the 16th as the first person in the country to create a mini fashion collection of gorgeous evening gowns that have been inspired by Southwestern Vietnamese specialty cakes. He is given the recognition by the Vietnam Book of Records for his unique fashion collection. Earlier this year, designer Nguyễn Minh Công has stunned local audiences with his mini fashion collection entitled Fashion Food featuring women's cocktail and party dresses that are made from Vietnamese southern specialties. During the shelter in place days, Gong has a chance to spend a lot of time with his family in the southern city of Vĩnh Long. With the help from his parents, he has designed his collection using fork cake materials such as sizzling cake, wet cake, jackfruit leaf cake, cassava silkworm cake, and pork skin cake. 
Đỗ Thị Hà, the Vietnamese representative at the Miss World 2021 beauty pageant, has released an introductory video clip which showcases an array of Vietnamese landscapes and her hometown in the central province of Thanh Hoa. Hello, the world. clip runs for approximately Hà, three and minutes and features Hà introducing Vietnam. a number of beautiful destinations throughout the country, such as Hà Nội, Ho Chi Minh City, and Da Nang, as well as landmarks from her hometown. The clip also features a segment of Hà going about her daily life as a student at the Hanoi National Economics University, while also highlighting her range of charitable activities. Recently, two more Vietnamese works were recognized at the Dizin Awards announced in the UK. Accordingly, local buildings Bat Chang House and Vanada Restaurant in the northern province of Ninh Bình beat more than 4,700 entries from 87 countries worldwide to win the Dizin Awards 2021. Bat Chang House was honored in the Urban House category, while Vanada Restaurant won an award in the Hospitality Building category. Both were duly selected by Dizin readers as winners of the Dizin Awards 2021 public vote, with 44% and 65% of votes, respectively. Organized by Dizin, the world's most popular and influential architecture and design website, the Design Awards program sets the benchmark for international design excellence. To be selected for a Design Award is the ultimate pride for architects and designers everywhere. Information on Vietnam's intangible cultural heritage has officially been updated on Icklings, a platform with information on the intangible cultural heritage of the Asia-Pacific region. This is the result of coordination between the Vietnam National Institute of Culture and Art Studies and the International Information and Networking Center for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific region, which operates under the opposite of UNESCO. This platform will help restore and preserve Vietnam's items of cultural heritage and further promote Vietnam's image and heritage to the rest of the world. Welcome to Culture and Lifestyle. In this segment of Culture and Lifestyle, this week will take you to a village located in the high mountains of Ha Giang Province, Vietnam. There's a special thing about this village. The people here seem to possess magical hands. They can turn things considered ugly or mediocre into something beautiful. They can also help women become prettier and fancier. So are you curious already? Let's go! This is a special village with many mysterious rooms where locals' men become completely wrapped up in their work all day. If you visit the village on festive occasions or weddings, you'll probably see images of ladies gathering in groups discussing typical girl things. <laughs> <laughs> For the Nung ethnic people in Nanxian commune of Simon district, Hazang province, a beautiful woman cannot be without her silver jewelry. Wearing several sets of jewelry at the same time is not a big deal for the local women here. They even use their precious jewelry for doing other things. By following their instructions, 
it's not difficult to find a silver jewelry shop in Nanjing Commune. If you look careful, you'll know immediately where it is. Tiny rooms with windows as small as hands are where the silversmith worked. Nó làm trong phòng nghèo này là cũng như là mình yên tĩnh hơn. Nó nhỏ yên tĩnh là mình như là mình làm ngoài là trẻ con, chỉ cứ nó vào mình làm chỗ này là mình đóng cửa vào một mình một mình mình ngồi làm nó yên tĩnh làm cái việc nào nó đỡ phải sai sót gì. Và mình ngồi trong phòng bé là mình nghĩa là mình bật đèn lên thổi là nó mới không gió không tắt được linh tinh của mình cũng thổi được với cái chỗ bạc của mình cần hàn. The process of making silver products has many stages. First, the raw silver is melted to create silver bars. The next step is to craft the silver bar into different shapes for jewelry, and then patterns are carved. Lastly comes the repairing and polishing stage. Making silver jewelry is a craft that produces one-of-a-kind products. The beauty as well as perfection of each product depends entirely on the skill of the craftsman. Thì khó nhất là chỉ có pha bạc các ông các bố truyền cho thì cũng chỉ có truyền cho dạy cách làm pha cái này thôi. Nếu mà biết pha cái này về làm, làm mình mới hàn được. Although the silversmith room in Ngan Chien is small, it contains a world of knowledge about the craft. If the previous generations did not pass down the secrets, it would take them a lifetime to create a tiny needle. The craft is only passed on to descendants of the family. That's why the silversmithing profession here has existed for hundreds of years. But the secret to making this precious jewelry only exists in one family, the Lu family. Ông anh tôi biết, bây giờ như tôi, ông ông ấy dạy cho các cháu thôi, dạy cho con thôi thôi. Bây giờ làm cái này thì không được tìm mấy đâu, chẳng cô thì giữ giữ truyền thống thôi. Mình còn sống mình còn làm. According to Tin, one of the secrets of preserving the family silver craft is to always make the best quality products. He always teaches his children that fires makes beautiful silver and that a man must temper himself in a small room. Indeed, from the smallest and simplest rooms, many pieces of perfect silver jewelry has been created to add beauty to life people and the village. When talking about people in fashion, what do you usually think of? Fashion designer is probably the first term that comes to mind. However, the fashion industry consists of many parts and creating a collection that's then released to the public involves the work of many people. Among them is the fashion illustrator. You're probably wondering what the difference is between an illustrator and a designer. Is this a new thing? Don't go away just yet because in the next segment, we'll be chatting with a Vietnamese fashion illustrator who has worked not only with Vietnamese fashion labels but giants of the global fashion industry as well to answer your questions. Artworks like these, called fashion illustrations, may be familiar to many people. However, they can be mistaken by many as fashion sketches which look more like this. Fashion illustration began in the 16th century and has gone through many ups and downs. However, it's still a new term in Vietnam, with a limited number of fashion illustrators active in the country. Despite this, thanks to their talent, many Vietnamese fashion illustrators have successfully entered the global market, including Ki Quy Phạm, who has collaborated with big names in fashion such as Prada and Victor and Roth. Và hôm nay trong chương trình Culture Mosaic, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nghề diễn họa thời trang qua cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Ki Quy Phạm. Xin chào chị Ki Quy Phạm và cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Đức và chào mọi người, cảm ơn mọi người nhiều Đối với những người mà không biết về nghề diễn họa thời trang bởi vì nó cũng khá là mới với cả uh, thị trường Việt Nam thì chúng ta có thể hiểu về nghề này như thế nào? 
qua vài dòng ngắn gọn Để dễ hiểu nhất á, thì mọi người cứ hình dung đây là một công việc giống như là họa sĩ Nhưng mà thay vì mỗi người họa sĩ thì có một cái cái chủ đề để vẽ Thì đối với một người họa sĩ diễn họa thời trang thì cái chủ đề chính của họ là thời trang thôi Thì cái sự khác biệt giữa một cái bản sketch của một nhà thiết kế và một cái bản vẽ của một uh, người diễn họa thời trang thì nó có sự khác biệt như thế nào? Tức nói đúng á, có nghĩa là cái câu hỏi này nhiều người hỏi lắm tại vì họ không hiểu là ô tại sao lại phải vẽ ra diễn họa để làm gì rồi vậy thì nhà thiết kế thì có có phải vẽ ra như vậy không? Thật ra thì hai cái này nó khác nhau là cái mục đích nó cũng khác nhau nữa vì nhà thiết kế thì khi mà họ vẽ um, bản vẽ ra thì cái mục đích cuối cùng để họ diễn tả cái ý tưởng của họ ra trên giấy thôi thì từ cái ý tưởng trên giấy đó họ mới thực hiện thành bản vẽ thật ờ, thì cái mục đích nó khác nhau còn mục đích của một nhà diễn họa thì người ta sẽ dùng cái bản vẽ đó để cho việc quảng cáo chẳng hạn marketing kiểu vậy à, Chị nghĩ là một cái điều mà nhiều người hay hiểu nhầm về uh, ngành diễn họa thời trang thì là gì ạ? À, nhiều người hay hiểu nhầm nhất đó, đó là họ nghĩ mình là nhà thiết kế luôn <cười> đúng rồi với lại họ hiểu nhầm một cái nữa đó là nhà thiết kế phải vẽ rất là đẹp nhưng mà thật ra không phải như vậy ờ, nhà thiết kế họ làm rất là nhiều việc khác nhau chứ không phải là vẽ thôi vẽ nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cả quá trình lớn người ta bảo là thời trang là một cái chuyên ngành mà nó cần có nhiều sự hợp tác của rất nhiều bên nhà thiết kế này make up này model này họa sĩ này vậy thì cái tầm quan trọng của việc diễn họa thời trang nó đóng vai trò như thế nào ở trong quá trình làm thời trang như vậy? Thông thường thì mình thấy nó sẽ nó sẽ là ở công đoạn cuối cùng trong cái cái quá trình tại vì thường á là một nhà thiết kế hoặc là một cái thương hiệu nào đó là họ muốn uh, sử dụng cái bản vẽ thay vì là hình chụp chẳng hạn thì họ sẽ dùng những cái bản vẽ thiết kế mà nó đẹp á thì họa sĩ sẽ vẽ lại cái đó thì họ dùng cái đó thì họ quảng bá thì nó sẽ hấp dẫn hơn nó rất là hay tại vì khi mình vẽ thì mình muốn vẽ cái gì cũng được có thể bay bẩm bao nhiêu cũng được và làm cho người xem nó kiểu là họ dễ hình dung ra tưởng tượng được nhiều cái hơn While pursuing a career that has yet to be defined in Vietnam, Ki Quy Phạm, like other Vietnamese fashion illustrators, has gone through loads of hardships to reach this point. And though a fashion illustration must convey the spirit of the clothes, infusing each work with their own personal touch is something Ki Quy and other Vietnamese illustrators have done to succeed. Với một họa sĩ thì chúng ta cần phải làm nổi bật lên thần thái của bức tranh hay là cái chủ đề mà mình muốn vẽ đến Vậy thì cái mà những họa sĩ diễn họa thời trang muốn tập trung vào Cái thứ mà chúng ta muốn thể hiện qua những bức tranh đấy thì là gì ạ? Ờ, cái này mình chia sẻ cái cái quá trình của mình thôi Tức là những ngày đầu khi mà làm công việc này á, thì mình chỉ nghĩ đơn giản là mình những, mình thích vẽ những cái trang phục nào Mình cảm thấy là nó ấn tượng và nó gây cái hứng thú cho mình thôi Đầu tiên là mình sẽ vẽ nó hầu như là gần giống như thật á Ờ, sau này thì mình mới nhận ra là ngoài cái việc vẽ giống như là cái hình thật ra hoặc là chất liệu thì mình còn phải đem đến cái cảm nhận cảm giác của cái người xem về thời trang ví dụ như nó nhiều khi chỉ đơn giản nó là một cái chuyển động nào đó của cái chân váy chẳng hạn mình nghĩ một người diễn họa thì cần phải đưa được cái cái cảm xúc của mình vào trong cái bản vẽ đó như thế nào để cho người xem cảm nhận được Là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực uh, diễn họa thời trang tại Việt Nam thì chắc hẳn là chị đã chứng kiến rất là nhiều những cái khó khăn của bản thân cũng như là của các đồng nghiệp đã từng trải qua Vậy thì uh, chị có thể chia sẻ một chút cái khó khăn chung của những người làm nghề diễn họa thời trang tại Việt Nam là gì được không? Thật ra mọi người cũng chưa có hình dung được đây là công việc gì bởi vì cũng chưa có ngành nghề nào dạy chuyên về cái lĩnh vực này luôn nên là nhiều bạn cũng rất là mong lung là không biết là nếu như mà mình làm công việc này thì có có tương lai không nên là cũng rất là ngại vậy thì sau khi trải qua những khó khăn đấy thì chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề hay chưa à, thật ra là có nhiều lần cũng nhiều lần mình bỏ có một khoảng thời gian á là mình làm mình mình chỉ vẽ thôi đó là mình thích thì mình vẽ thôi chứ mình hoàn toàn không có khách hàng luôn mình không biết là sao cứ mỗi lần mình định bỏ là lại có một cái điều gì đó nó khiến cho mình giữ mình lại Cái lần sau này mình sắp bỏ rồi thì lúc đó mình có khách hàng Thì mình mới hồ cũng nghĩ là cũng có chút hy vọng trong cái công việc này Vậy thì cơ hội ở trong ngành diễn họa thời trang nó lớn như thế nào đối với cả một cái ngành còn khá là mới lạ đối với Việt Nam? Ờ mình nghĩ cũng đúng Có nghĩa là cái nào cái khó khăn thì nó cũng sẽ có cái thuận lợi Thì mình có thể là một người một trong những người đầu tiên làm công việc này thì đó cũng là một cái hay 
còn ở những nơi mà họ đã quá quen với cái nghề này rồi hoặc là có rất là nhiều người là họ đã theo cái này rồi thì nó sẽ mang tính cạnh tranh nhiều hơn còn cái nào mới quá thì các bạn sẽ đỡ bị cạnh tranh nhưng mà đổi lại tại vì nó mới quá nên mình lại người ta chưa biết thì khi mà chưa biết thì họ cũng không có biết là mình làm công việc này để mà họ cần đến mình đó vậy thì chị Kiwi có thể kể thêm về những cái nhãn hàng mà chị đã hợp tác cùng được không ờ, trong đấy thì có nhãn hàng nào mà chị để lại cho chị những cái um, uh, ấn tượng đáng nhớ nhất hồi năm cách đây khoảng 2 năm mình có ra Hà Nội để um, vẽ thật ra cái này là vẽ tặng cho khách hàng tại cường tại store của hàng tá là bên ở Prada vẽ trực tiếp tại cửa hàng thì là khách sẽ ngồi đợi luôn á tức là họ đến họ trải nghiệm rồi họ ví dụ như họ Ờ, xem bộ sưu tập mới, họ mua hàng và sẽ được tặng bản vẽ thì lần đó cũng hồi hộp tại vì mình, mình kiểu giống như là ở nhà thì mình vẽ không ai theo dõi mình hết nhưng mà khi mà ở một cái nơi như vậy thì đông người lắm nên cũng rất là là run nhưng mà sau lần đó mình thấy khi mà mình vẽ ra được rồi á, thì cảm thấy khách hàng á, họ rất là vui vậy thì um, sau Prada, sau Victoria and Rolf thì dự định trong tương lai của chị Kiki là gì Thật ra là mình có một cái um, ước mơ là được làm với Gucci <cười> Chúc họa sĩ Kiwi Phạm sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai và sẽ được săn đón hơn bởi nhiều những nhãn hàng thời trang trên thế giới à, Một lần nữa cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay Centuries and Steel, a tabletop paper cut and illustrated short film utilizing mixed media to add historical context to ongoing discussions about anti-Asian racism in the U.S. has been labeled stop pick on Vmail platform. But did you know that the creators behind the movies are a group of Vietnamese filmmakers based in New York whose great desire is to make the history of Asians in America more appealing to youngsters. So in the segment of Connecting Cultures today, let's meet this team of filmmakers, producers and multimedia creatives to know more about their filmmaking process. And a warning. This video you're about to see is graphic and disturbing. Back to China! Kaboom! Brutally punched in the eyes. You start to get the hint. America is the greatest land of all! Asian American hate is as old as American history. The short film is a sweeping look of different events that happened throughout history that spans from the gold rush to nuclear testing in the Pacific to the hatred that was renewed as a result of the coronavirus pandemic. It is the idea of a New York-based team of filmmakers wanting to educate people on the history of Asians in America and raising their awareness of Asians' hate crimes. The inspiration or the reason why I wanted to make this film was seeing all the hate crimes against Asian Americans during the pandemic. And I was just curious of why is this happening and how can I contribute to this conversation in a positive way. Um, and as a filmmaker and as an Asian living in America, I thought it was really important for me to create some, some sort of film, I didn't know what at that time, to help us understand a little bit more about the history of Ameri Asians coming to America. One special thing about this team is all creatives are Asians based in the US and many of whom are women. They are from different backgrounds but all feel strong about the message of the film and contribute their own style and aesthetic to the filmmaking process. Um, we brought together uh, Asian creatives from different um, backgrounds and different parts of the world who feel really strongly about the message of the film and it was important that each of them were able to contribute their own style and aesthetic to the filmmaking process. Trước cái bộ phim này thì mình đã có làm việc với rất là nhiều đoàn làm phim khác nhau và đa số không có mấy người châu Á ở trong đoàn làm phim. Mình có thể tập hợp được một nhóm làm phim mà toàn là châu Á như thế này thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Tụi mình tụi mình cùng màu da bị phân biệt 
chủng tộc ở đất nước Mỹ thì tụi mình có thể chia sẻ với nhau về cái vấn đề đó và có thể mang đến bộ phim nó một cách chân thật hơn. In startup filming like normal documentaries, the crew chose audio visual format with illustrations, paper cut scenes mixed with light and sound effects from reality to make it more appealing to younger audiences. The main concept behind the film is education. I think it's really important that the younger generation are learning about their history, about other people's, other cultures' history. And the style, this miniature style, and the retelling of these somewhat violent and graphic scenes, we wanted to not make so shocking, but we still wanted that reality and the severity of the incidents to come through. We thought it would be engaging for a younger audience. For me, this film is really interesting and special because we decided to use different formats depending on the history timeline. So anything that was shot in the 1800s, we used a 16mm camera. Anything during the 1900s, um, before the 1980s we used uh, we shot on the 8mm camera Super 8 and uh, then 1980s there's a scene with Vincent Chan that we shot on the VHS and then anything in the 2000s and on we shot on the digital camera After finishing the film the team uploaded it on email and quickly gained a reputation it was later labeled as topics and recommended for all users of email really awesome news for us because our the purpose of the film was to get it out there and just start circulating it because it was important just to be talking about um, anti-Asian racism and how that's affecting the community. It's very surprising how many people were engaging and, and watching and I think to this day we have over 100,000 views and it sort of it, you know went well beyond my expectation. We were able to secure partnership with more than 15 uh, community organizations who are actively working to uplift um, Asian voices and fight for racial justice um, in the U.S. Another important message of the, the film that we want to um, showcase is the message of solidarity, um, how we really want to move forward uh, stronger together. Even after the movie, each of us feels compelled to continue learning about the topic, continue uh, you know, contributing our skills to advancing the voices of Asian creatives and Asian people in America. Education is a big part of the solution. There are a lot of people who don't know the history of Asians in America and that whitewashes our existence from this country. It's not just an Asian American thing, but all Americans who care about the future of this country and this world really should understand this history too. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store or tune in our YouTube channel at youtube.com slash vtv for go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.